Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy es lunes, arrancamos una nueva semana que estará llena de mucha información acá en La Jugada. Gracias por siempre informarse con Canal Gente B. Hoy vamos a conversar un poco con dos mujeres representantes que participaron el día de ayer, donde brindaron el respaldo a la fórmula presidencial que eh, eh, incorpora a Hugo y a Karina, la fórmula del FMLN, mujeres lideresas de diferentes partes del país. Ayer eh, respaldaron esta fórmula presidencial y quiero darle la bienvenida a, a, como lo dijimos, dos mujeres representantes de Fuerza Ciudadana. Y nos acompaña Griselda Mata. Bienvenida, Griselda. Muchas gracias por este espacio. Y también está con nosotros Melissa Cot. Ambas participaron el día de ayer en ese evento muy importante que reunió a muchas mujeres del país, aproximadamente unas 13 mil mujeres en el anfiteatro de eh, CIFCO, quienes participaron y respaldaron a la fórmula presidencial del FMLN. Griselda, coméntenos un poco de cómo estuvo la jornada, quiénes participaron el día de ayer en, esa, eh, en ese evento muy importante que obviamente las mujeres... Eh, más del 50% del país están presentes sí. en este eh, quehacer político. Sí, bueno, el día de ayer, como usted ya lo ha dicho, se hizo la adhesión de las mujeres, eh, del amplio movimiento de mujeres uh -huh. que estaban a nivel local, a nivel territorial, a nivel regional y nacional. Uh -huh. El evento estuvo cargado de mucho entusiasmo, muchas mujeres dieron su respaldo a todas las propuestas que Hugo y Karina tienen para las mujeres, también el seguimiento a las diferentes eh, a las diferentes banderas de lucha que hemos tenido, a los logros que se ha visto en este gobierno, y no solo el gobierno actual, sino el gobierno de izquierda, ¿verdad?, uh -huh. que ya vamos para 10 años. Uh -huh. sí. Melisa, coméntanos un poco de cuál fue la participación, no solo de mujeres adultas, sino que también mujeres jóvenes que se han incorporado a este movimiento Fuerza Ciudadana que está aglutinando cada día más eh, respaldo en el territorio salvadoreño para eh, justamente conquistar un tercer gobierno de izquierda. Muchas gracias, Johnny, también para el espacio que nos brindan. Como tú bien lo decías, como mujeres jóvenes también somos parte de esta adhesión porque somos un, un sector este, muy importante en la población salvadoreña y nos, como decía, ya antes mencionaba la Griselda, de que es muy importante que nos organicemos y luchemos desde diferentes sectores uh -huh. para seguir garantizando los beneficios que se están llevando hasta el momento a la población. Y claro. que realmente no solo cuentan nueve años de gobierno, sino que por los que vamos a un futuro, garantizar no solo estos eh, servicios, sino uh -huh. de que la población uh -huh. eh, se alfabetice de los derechos que como mujeres jóvenes tenemos. Claro. Hay declaraciones que brindaba el día de ayer el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Veamos a continuación parte del mensaje que brindó ayer a miles de mujeres allá en el anfiteatro de la Feria Internacional. Que Karina y yo no solo vamos a continuar esos programas exitosos, me hace decirles que los vamos a profundizar, que vamos a dar más crédito para las mujeres emprendedoras, para las mujeres luchadoras, para las mujeres jóvenes. Ahí teníamos parte de lo que decía Hugo Martínez ayer en su mensaje dirigido a ustedes las mujeres. ¿Cómo valoran eh, las propuestas que está haciendo la fórmula presidencial, las propuestas que hace concretamente Hugo Martínez Criselda? Hay un compromiso bastante grande en el tema de la profundización de la legislación salvadoreña a favor de los derechos de las mujeres. Uh -huh. Si bien han habido muchos avances, eh, por ejemplo, como logros, tenemos Ciudad Mujer, Ciudad Mujer Joven, Banca Joven, Fondo Mujer, Casa Mujer... Pero sí, quizás uno de los grandes desafíos que tiene Hugo y Karina es profundizar en estas legislaciones que, por ejemplo, tenemos la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que ha sido en estos gobiernos de izquierda donde se, se ha aprobado. Uh -huh. Sin embargo, se siguen, siguen habiendo, siguen existiendo desigualdades sociales, desigualdades de género eh, y que creemos que con la profundización de esta legislación se puede lograr. Además, había otro compromiso importante que ellos asumen, que es la paridad democrática. Es decir, él hablaba también de que en este gobierno de ganar las elecciones, Hugo y Karina van a poder eh, reformar, que ahora, por ejemplo, en el tema de política, las mujeres solo somos el 30%. Uh -huh. Y él mencionaba ayer que van a ser el 50% para lograr tener una igualdad sustantiva a nivel de, de, de esta paridad uh -huh. democrática. 
Además, se hablaba de propuestas como, por ejemplo, aumentar el empleo de las mujeres, aumentar sus ingresos, eh, continuar con el apoyo en su emprendedurismo, uh -huh. en el emprendimiento de las mujeres, para que ellas logren también fortalecer su autonomía económica y eso va a permitir ese desarrollo que tanto necesitamos las mujeres. ¿Cuáles son, Melissa, esas propuestas que van dirigidas a ese sector de mujeres jóvenes del país que también han decidido eh, respaldar la fórmula eh, que integra Hugo y Karina? Como bien decía Griselda, el respaldo por medio de Ciudad Mujer Joven, sino uh -huh. que construir más ciudades mujeres, porque por el momento contamos solo con seis. Uh -huh. Y con orgullo le estaba comentando a Griselda que la primera sede de Ciudad Mujer fue construida en el municipio donde yo resido, que fue uh -huh. Colón. Y es impactante saber de que en el municipio donde uno reside hay altos niveles de, de violencia contra la mujer y por ende fue construida esa ciudad mujer en ese municipio. ¿Ha prevenido la violencia contra las mujeres ciudad mujer? Claro, ha prevenido. Uh -huh. ¿Por qué ha prevenido eh, la violencia contra la mujer? Porque se está alfabetizando sobre los derechos que tenemos como mujeres, uh -huh. no solo como ser humano, sino como mujeres que han sido eh, violentados y sobre todo hemos sido un sector bien excluido en los diferentes rubros. Por ejemplo, en educación se ha dado un gran avance, un avance donde te, eh, te ves la perspectiva nueva que está lanzando el futuro candidato como FMLN, como decía eh, Hugo Martínez, de que él está buscando que el, la Universidad del de Salvador se descentralice. Uh -huh. Entonces eso es muy importante porque como mujeres jóvenes, sobre todo en el rubro rural, las niñas siempre han estado en el área de exclusión, donde las niñas se tienen que quedar en la casa ayudando a mamá y todo eso. Entonces cuando dicen que la universidad se va a acercar a esos sectores, a todos esos sectores se está garantizando que más mujeres jóvenes se estén preparando con el fin de seguir aportando a nuestra sociedad. Claro. Y es muy importante también eh, el ejercicio que hacen las mujeres en la participación política del país, pero eso no pasa por eh, no estar organizadas. Uh -huh. ¿Cómo está la organización de las mujeres a nivel nacional? ¿Cómo ven ustedes también la inclusión de eh, los institutos políticos a las mujeres y obviamente la creación de políticas públicas que van a seguir mejorando la calidad de vida? Quizás sí se ha fortalecido el tejido organizacional ¿verdad? Uh -huh. de las mujeres, Creo que todas somos conscientes de que sin organización no podemos eh, desarrollarnos. Uh -huh. Eso es eh, importante. Las mujeres, yo ayer mencionaba que lo personal es político justamente por eso, porque nosotras creemos que a nivel de instituciones es importante que se les siga respaldando eh, el derecho de poderse expresar libremente, de poder tomar, uh -huh. estar y ser parte de la toma de decisiones que se genera en este país y eso es, eso es al, a partir de una base, de una base organizativa. Creemos que las instituciones nos apoyan, incluso eh, queremos que las políticas que se cree el programa Ciudad Mujer también como una política pública, que incluso el Banca Mujer sí. también sea una política uh -huh. pública, que el Fondo Mujer también, que Casa Mujer lo sea, porque se ha visto que ha sido de mucho beneficio para nosotras, incluso creo que la aprobación de, la, de las dos leyes que hay a favor de las mujeres, como es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, esta ley también ha contribuido a que las mujeres tengamos mayor, eh, mayor seguridad de poder identificar los tipos de violencia que nos afectan, a la vez solicitar la protección Incluso otra de las propuestas que, o compromisos que tiene Hugo y Karina uh -huh. es que se va a reconocer el papel y eh, los derechos de los defensores de derechos humanos. Uh -huh. Eso a mí me parece muy interesante, muy importante, porque efectivamente muchos defensores de derechos, nosotras somos defensoras de derechos de las mujeres y a veces no tenemos la protección uh -huh. para estar encaminados en, este, en esta bandera de lucha. Pues. Claro, es muy importante lo que estamos abordando, pero al regresar vamos a, pe a pedirles también a ustedes la opinión de eh, cómo está la situación de las mujeres en el país, eh, de cómo está el interés de querer participar de mujeres jóvenes en el quehacer político de nuestro país. Queremos saludar a quienes nos sintonizan hasta Canadá. Gracias por estar en nuestra sintonía. Por ahí están diciendo que ya están listos para enfrentar estos procesos electorales de cara al 2019. Regresamos.
retomamos nuestra conversación acá en la edición del día lunes de su entrevista informativa en La Jugada. Estamos hablando sobre el respaldo que brindaron el día de ayer miles de mujeres en el anfiteatro de la Feria Internacional. Mujeres aglutinadas en el Movimiento Fuerza Ciudadana, quienes respaldan la candidatura presidencial del FMLN, integrada por el ingeniero Hugo Martínez y Karina Sosa. Quiero preguntarles y quiero iniciar contigo, Melisa, ¿cómo está la situación de las mujeres jóvenes en el país? ¿Están interesadas en continuar participando en el quehacer político? ¿Están interesadas en defender lo que ya se ha alcanzado, lo que ya se ha logrado en beneficio del sector femenino del país? Es muy importante ese punto tocarlo porque realmente eh, como mujeres hemos sido excluidas, pero en el sector de juventud es como que no le damos mucha importancia por la misma exclusión a la política, porque dicen, no, la política es sucia y realmente la política en sí es un arte, ser parte de la política. Y como bien lo decía nuestro candidato, este, políticos todos somos. Y es mentira decir que no somos políticos porque desde que nacemos somos políticos. Día a día vamos haciendo una política, está, por eso están las leyes. Y entonces parte de esto es porque la juventud no ha sido como que, ¿cómo decirte? Educada en ese sentido, culturizada, de que se interesen por la sociedad. Por nuestra sociedad nos quiere decir este, en el día de que si yo, no, si yo trabajo no como y todo eso. Esos son estereotipos que nos han ido impuestos este, gobiernos anteriores, digamos. Uh -huh. Porque un pueblo que está dormido difícilmente va a analizar la realidad de su país. Uh -huh. Y es muy importante saber, porque yo conozco jóvenes que tienen un análisis de la sociedad, o sea, de la situación en que vivimos día a día, de delincuencia, de esto y de lo otro, pero todo depende de los hogares. Uh -huh. ¿Y qué hace con todos estos programas que está promoviendo, con todas estas propuestas que está haciendo Hugo y Karina, y Karina que tienen orígenes, uh -huh. igual que Griselda y míos, son muy humildes. Y cuando tú tienes un origen muy humilde, estás viendo que estás buscando una nueva forma de salir adelante. Pero no solo te quedas sentado esperando a que todo se resuelva, sino que tratas de actuar, de proponer. Y parte de la política es lo lindo, ese arte de que tú puedes ser parte de proponer soluciones. Y Uy Karina no están ni ciegos ni sordos, porque son personas que han recorrido todo el territorio salvadoreño y han escuchado nuestras demandas. Como bien decía la compañera, en Banca Mujer se han dado un sinfín de dólares para... Eh, emprendimientos y parte de eso son emprendimientos de jóvenes uh -huh. y antes que no se tomaban en cuenta con emprendimientos, acá solo estaba en el área de servicio y trabajo y todo uh -huh. eso, pero nunca habían visto en el área de emprendedurismo para jóvenes uh -huh. y entonces esto es muy importante rescatarlo, también la salud que se ha mejorado los, o, el hospital de la mujer que ha sido un logro grandísimo, se está minimizando eh, el nivel de mortalidad entonces eso cada vez me permiten a mí seguir adelante, ir avanzando con los grupos de mujeres, porque somos parte, como te decía, somos parte de organizaciones de mujeres. Yo soy parte de una organización de ahorro comunitario de mujeres. Y yo a ellas les digo, no se queden con los brazos cruzados, tenemos que salir adelante. A la par llevamos, como dicen el bebé, los estudios, la, lo que sea el trabajo, pero a la vez tenemos que ir proponiendo soluciones para que los futuros presidentes sepan gobernar nuestros intereses. ¿Cómo ven ustedes, eh, quiero preguntarle a Griselda, cómo ven ustedes eh, a Hugo Martínez, un hombre que ha estado muy de cerca de las comunidades, que es de territorio y que ha estado eh, visitando a los diferentes comités, a los diferentes eh, sectores que integran las mujeres en el país? ¿Cuál es la situación que ustedes eh, ven y analizan de cómo va a ser en beneficio de las mujeres el próximo gobierno encabezado por Hugo Martínez? Hugo Martínez es una persona, es un hombre muy, muy humilde, muy sensible al tema de género, una persona muy comprometida, progresista también, uh -huh. y que eso a nosotras como mujeres nos, nos garantiza que se van a seguir continuando las, las diversas eh, logros que ya se han tenido, los diferentes programas que son por, para beneficio de las mujeres. Uh -huh. Creo que es el mejor candidato que, tiene, que tenemos actualmente en el país, para poder eh, continuar con, con los programas de beneficio de las mujeres. De la misma manera, ¿cómo ven ustedes también el trabajo que realiza una mujer que todos los salvadoreños conocemos, que tiene una experiencia política amplia? Estamos hablando de Karina Sosa. ¿Cómo ven ustedes las mujeres? ¿Cómo se sienten representadas en la próxima vicepresidenta del de Salvador, Karina Sosa, una mujer que también ha luchado por dignificar desde la Asamblea Legislativa a todas las salvadoreñas? Marisa. Como bien decía ella, eh, nos sentimos bien representadas porque no solo es madre, es mujer, es profesional. 
Entonces, cuando vemos que en ella están representados todos los sectores, también es mujer, indígena prácticamente, porque ambas, o sea, desde nuestra concepción, nuestros orígenes son indígenas, nos guste o no nos guste, pero esa es parte de nuestra cultura, que nos avergoncemos de nuestros orígenes. Y si nosotros no sabemos nuestros orígenes, orígenes como te mencionaba, este, difícilmente vamos a avanzar. Y Karina refleja todo eso, humildad, fe sobre todo, y este, las propuestas que ella está haciendo son... Eh, como decía ella, encaminada siempre a apoyarnos como mujeres, ella no está excluyendo ningún sector, uh -huh. eh, ella es bien flexible en el sentido de que se deja acercar a la población, uh -huh. no es una persona de escritorio, como decimos, una persona de, de territorio que ha recorrido diferentes municipios y como ella mencionaba, a mí me encantó cuando estuve en el municipio que escuchó y que le decía a un niño, este, disculpe Karina, y por los niños podemos votarle, ¿sí? uh -huh. Y se quedaba uno. Entonces, ¿cómo sale que un niño? Pero es por lo mismo, porque ya están siendo este, parte de la sociedad. Entonces, los niños, entre más vos les vas dando herramientas de desarrollo, entonces ellos van a ir siguiendo ese, esa ruta, ¿verdad? De ir apoyando al país, de ir viendo cómo se saca adelante. Y Karina eso busca, un mejor futuro para las nuevas generaciones. Claro, vamos a irnos a nuestra segunda pausa. Al regresar vamos a abordar cuáles son justamente esos compromisos que también Fuerza Ciudadana ha asumido con la fórmula presidencial del FMLN y recuerda que también el SICA se transmite a través de las picaduras de Zancudo. Nosotros debemos cuidarnos y justamente hay que hacerlo con repelentes para los mosquitos. Este mensaje nos lo brinda Pasma. Agradecemos su sintonía, estamos en el tercer bloque de nuestra entrevista informativa en La Jugada. Griselda y Melissa son parte del de Movimiento Fuerza Ciudadana, quienes ayer respaldaron a la fórmula presidencial del FMLN, justamente las mujeres organizadas, las mujeres aglutinadas a Fuerza Ciudadana. Quiero iniciar, Griselda, con usted preguntándole cuáles son esos desafíos y también cuáles son los compromisos que ustedes como movimiento asumen con eh, la fórmula presidencial del FMLN. Si bien es cierto, eh, Hugo y Karina asumen compromisos eh, de trabajar en beneficio de las mujeres, pero ¿cuál es el compromiso que también Fuerza Ciudadana le brinda a eh, la fórmula presidencial del FMLN? Quizás iniciar con uno de los desafíos uh -huh. en materia de educación sexual. Eh, ayer ellos se comprometían también a poder llevar a cabo, digamos, estos programas que permitan la integralidad de la salud sexual y salud reproductiva, uh -huh. la prevención de embarazos en, en niñas y adolescentes. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen, como, van a tener como gobierno. Se han hecho, se han, han habido avances, como yo uh -huh. le había mencionado al inicio, pero creo que hace falta también reforzar un poco más el tema de la educación sexual. Al mismo tiempo, eh, creemos que otro de los desafíos es el tema del empleo, pero no más allá del salario justo, es que hombres y mujeres ganen igual uh -huh. por el mismo trabajo que realizan. Que haya equidad salarial. Que haya equidad salarial. Además, la, le mencionaba la participación política y ciudadana de las mujeres también debe de ser uno de los grandes este, desafíos que uh -huh. tenemos, pues porque las mujeres aportamos a la economía, aportamos en diversas áreas del, del país y es importante pues que si estamos en un país este, con democracia vamos a poder también buscar eh, de alguna manera que este, estos derechos de las mujeres se vean visibilizados. Claro. Otro esos de los, son, esos eso. son los desafíos que hay que continuar trabajando para conquistarlos, sí. pero ¿cuál también es el compromiso de ustedes como Movimiento Fuerza Ciudadana, de ustedes como mujeres eh, que asumen con la fórmula presidencial? Nosotros tenemos eh, un compromiso que es una también disposición y una voluntad uh -huh. de seguirnos organizando, seguir respaldando a la fórmula de Hugo y Karina. Creemos que si es necesario eh, organizarnos para poder solicitar una política pública en favor de los programas de las mujeres, lo vamos a hacer porque creemos que los derechos de las mujeres no son negociables. Simplemente tenemos que cumplirlos y que en la Asamblea Legislativa también los partidos políticos eh, reconozcan la labor de las mujeres y que no se sigan eh, bloqueando estos programas en nuestro beneficio. Y creo que eso es el apoyo que nosotros le vamos a, a dar a nuestra fórmula presidencial. 
tiene a un movimiento amplio de mujeres sí. de diferentes sectores, mujeres trabajadoras, mujeres emprendedoras, uh -huh. mujeres indígenas, campesinas, tiene mujeres del la comercio. Cultura. Sí, entonces nosotros creemos que desde ahí vamos a, nuestra bandera de lucha va a ser siempre el respaldo a todos estos programas que ya se ganaron, sí. ya están ganados, simplemente hay que darle la continuidad y fortalecerlos aún más. Estamos hablando que Fuerza Ciudadana, Melissa, tiene presencia a nivel nacional. ¿Cuántas mujeres están eh, trabajando de cara a sumar más apoyos en eh, este proceso electoral para que beneficie también y se conquiste un tercer gobierno que encabezará Hugo Martínez y Karina Sosa? Como ella muy bien decía, somos más del 53% de la población. Eh, lo vimos reflejado en el evento que organizamos ayer como Fuerza Ciudadana, llegaron alrededor de más de 13 mil mujeres, somos más de 13 mil mujeres aglutinadas de, diferentes, de los 14 departamentos, porque ayer estuvieron representados los 14 departamentos de diferentes sectores sociales, como decía ya Griselda, y ese compromiso, como ella también, sino que eh, no solo hemos visto esos avances, sino que hemos visto nueve, nueve centros de injuve, jóvenes con todo un programa de éxito, uh -huh. que quiera si o no, nadie lo ha querido reconocer, digamos, sobre todo los partidos de derecho no quieren reconocer, porque claro, no fue un programa creado por ellos, sino que un programa ha sido creado por la única fuerza de izquierda que podemos decir que tiene el país para buscar ese bien común prácticamente. Uh -huh. Porque quiera si o no, la fórmula presidencial está buscando el bien común y no solo eso, sino que fortaleciendo a las mujeres jóvenes no solo incrementando el salario, sino que, como decía ella, necesitamos una equidad en los diferentes claro. sectores. No tenemos más tiempo, pero, eh, Griselda, ¿cuál es ese llamado final que hacen ustedes a la población de mujeres organizadas en nuestro país? El llamado que, has, que hago a las mujeres es que nos acerquemos el 3 de febrero a votar, a votar de manera informada, de manera consciente, a votar por las verdades y que hay logros que este gobierno ha tenido en materia de mujeres y que no podemos dejar que se nos limiten. Sabemos que si llega otro gobierno puede minar, puede bloquear estos programas y nosotros lo que queremos es que se continúen desarrollando el tema de la, en materia de derechos de las mujeres han habido grandes avances y queremos que se continúen estos avances en el programa, claro. en, el pro, en ese gobierno. Gracias por habernos acompañado, Griselda y Melisa, eh, representantes de Fuerza Ciudadana. Gracias. Recuerde que también el Ministerio de Salud ha logrado bajar la mortalidad materna en la historia de nuestro país y esto va siempre en la ruta de la buena salud. Regresamos mañana. Buenas tardes.